Ecco alcuni consigli su delle serie tv italiane da guardare per migliorare in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di alcune serie tv molto carine da guardare per migliorare in italiano. Prima di iniziare voglio ricordarti che ho già fatto un video su questo argomento nel passato in cui ti consigliavo altre serie tv. Se vuoi guardare anche quel video ti lascio come sempre il link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso possiamo cominciare, però non dimenticare di lasciare un bel mi piace per supportare il mio lavoro, questo mi aiuta davvero tantissimo a far crescere il mio canale e anche iscriverti al canale, così che non perderai tutti i video futuri. Benissimo, adesso possiamo iniziare. Nel video di oggi ti consiglierò delle serie tv e anche un film in ordine di difficoltà, quindi partiremo dalla più semplice fino ad arrivare a quella più difficile. La prima serie tv che voglio consigliarti è Made in Italy. Puoi trovare questa serie tv su Amazon Prime e dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo. Questa serie è per i principianti esperti, quindi un livello A2, e l'accento che viene usato in questa serie è abbastanza standard, con alcuni attori che hanno un accento principalmente del nord. Però comunque il linguaggio è abbastanza semplice e gli attori parlano davvero in modo molto chiaro. Questa serie tv parla di una storia molto interessante, la storia di Irene Mastrangelo, una ragazza di 23 anni. Questa ragazza è figlia di immigrati del sud e vive a Milano. La serie tv è ambientata nel 1974 e racconta la storia e lo sviluppo della grande moda a Milano. Infatti la ragazza trova lavoro presso la rivista di moda e Pio come giornalista e grazie al suo impegno ed edizione riesce ad arrivare molto in alto. Il personaggio di Irene Mastrangelo è un personaggio immaginario, però i fatti raccontati sono abbastanza veritieri. Quindi se ti interessa la storia della moda in Italia, sicuramente questa serie tv ti piacerà tantissimo. Come ti ho già detto, la lingua è abbastanza facile. Sì, in alcuni momenti parlano un po' più velocemente, però non devi preoccuparti perché l'accento è davvero chiaro e gli attori scandiscono bene le parole. Quindi sono sicuro che ti piacerà. Adesso passiamo non ad una serie tv ma ad un film che voglio consigliarti, Luca. Questo film è disponibile su Disney Plus e onestamente è uno dei miei film preferiti della Disney. Voi mi starete chiedendo, sì Stefano, ma Luca è un film in inglese? Sì, però possiamo guardarlo anche in italiano. Generalmente io non sono un grande fan del doppiaggio, però aspetta, aspetta, la scuola di doppiaggio in Italia è fantastica, i nostri doppiatori sono bravissimi. Però io di solito preferisco guardare un film nella lingua originale, anche se non la parlo, semplicemente con i sottotitoli. Però con i film d'animazione ovviamente è diverso. A me la cosa del doppiaggio che non piace, anche se di nuovo i nostri doppiatori sono bravissimi, è che i movimenti della bocca non coincidono con le parole. Però per un film di animazione questo non succede perché ovviamente i movimenti della bocca non sono accurati come quelli di un essere umano vero. Per questo motivo puoi guardare tranquillamente questo film d'animazione doppiato in italiano e non noterai la differenza. E poi il film è bellissimo, parla di questo giovane Luca e di tutte le sue avventure in Liguria. Forse l'hai già visto, ma magari l'hai visto in inglese. Perché ti consiglio di guardare questo film in italiano? Beh, prima di tutto perché parla dell'Italia, quindi sicuramente guardarlo in italiano sarà molto molto bello e anche divertente, perché è un film divertente. Imparerai anche alcune cose sulla cultura italiana, perché il film è abbastanza accurato. Ovviamente c'è un po' di di esagerazione perché è un film per bambini, però hanno fatto davvero un ottimo lavoro a rappresentare l'Italia. E poi guardare questo film ti permetterebbe anche di esporti all'italiano standard. Infatti tutti i doppiatori del film hanno un accento standard, che è l'accento utilizzato in televisione o a teatro, per esempio. Se sei interessato a questo argomento, l'argomento dell'accento standard dell'italiano standard, ti consiglio di guardare un video 
video che ho fatto proprio su questo argomento. Come sempre ti lascio il link qui sotto in descrizione. Il linguaggio di questo film è abbastanza facile, gli attori parlano in modo chiarissimo e quindi io consiglio questo film a delle persone che hanno un livello A2, quindi principianti esperti. E ora passiamo alla terza serie tv che voglio consigliarti. È nuovissima e si chiama Tutto chiede salvezza e puoi trovarla su Netflix. Oh, questa serie tv mi è piaciuta davvero tantissimo. Consiglio questa serie tv alle persone che hanno un livello intermedio, quindi almeno un livello B1. L'accento è romano, quindi tutti gli attori parlano con un accento romano e in alcuni casi anche in dialetto romano. Per questo motivo in alcuni momenti potrebbe essere un po' più difficile capire quello che gli attori stanno dicendo, però se la guardi con i sottotitoli non avrai problemi. Questa storia parla di Daniele, un ragazzo romano che viene ricoverato presso un ospedale psichiatrico in TSO. Il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio. Quando in situazioni particolarmente difficili, di solito quando una persona è affetta da problemi psichici ed è un problema per la sua salute e anche quella delle persone intorno a lui, si ricorre a questo TSO. Quindi la persona, dato che è un pericolo, viene ricoverata per una settimana, per esempio, in un reparto psichiatrico. Questo anche contro la sua volontà, perché appunto parliamo di trattamento sanitario obbligatorio. Quindi questo ragazzo, Daniele, si trova in questo reparto psichiatrico con altre persone che hanno dei problemi. E quindi, a parte il fatto che questa serie tv parla di salute mentale, e secondo me è un argomento davvero poco trattato in Italia, e quindi il fatto che abbiano fatto una serie tv che si focalizza su questo e che abbia anche un po' eliminato lo stigma che si ha intorno ai reparti psichiatrici è davvero una cosa molto positiva. E poi tra queste persone in questo reparto si vengono a creare delle amicizie, degli amori. Gli attori sono davvero bravissimi, infatti questa è una delle mie serie tv italiane prodotte da Netflix preferite in assoluto. Ti ripeto, il linguaggio in alcuni momenti può essere un po' più difficile perché appunto a volte possono parlare in dialetto romano o con un forte accento romano, però di nuovo, se metti i sottotitoli non avrai problemi e anzi imparerai tantissime cose. E adesso parliamo dell'ultima serie tv che voglio consigliarti, che in realtà non è una serie tv ma più un reality show. Sto parlando di Celebrity Hunted, che è una serie su Amazon Prime. Questa serie è un po' quello che forse le persone chiamerebbero trash tv, cioè quella tv un po' spazzatura, no? Niente di particolarmente bello. Però secondo me guardare questa tipologia di programmi ti aiuterà davvero tantissimo, perché in questi programmi non c'è un copione da seguire, non è che gli attori devono imparare a memoria le parole da dire, e quindi l'italiano è estremamente naturale, colloquiale, quello che davvero parliamo tutti i giorni in Italia. E da una parte potrebbe essere un po' più difficile, ma dall'altra molto educativo. Le persone a cui consiglio questa serie tv sono persone che hanno un livello intermedio avanzato, quindi B2 più o meno. Gli accenti sono molto vari, davvero ci sono accenti di tutta Italia e adesso ti spiego perché. Questo reality show si basa su quest'idea. Ci sono nove celebrità, quindi persone famose in Italia, che devono scappare in giro per l'Italia e il loro obiettivo è non farsi prendere dai servizi segreti. Quindi da una parte ci sono questi servizi segreti italiani che attraverso delle tecniche di spionaggio cercano di trovare queste celebrità e loro le celebrità devono essere bravi a scappare. Vince la celebrità o anche le celebrità che riescono a scappare definitivamente dai servizi segreti. Insomma è una cosa da ridere e molto divertente. Io adesso sto guardando la terza stagione che è bellissima perché ci sono davvero degli attori e dei personaggi che mi piacciono tantissimo, però davvero si imparano proprio tante cose. Quindi il motivo per cui ci sono tanti accenti è perché le celebrità vengono da tutta Italia, quindi alcuni personaggi sono più facili da capire, altri un po' più difficili. Però questa serie tv ti metterà davvero tanto alla prova e sono sicuro che imparerai tantissimo. Benissimo, spero che questi consigli ti siano piaciuti e se vuoi ricevere altri consigli ti ricordo di nuovo 
nuovo il video che ho fatto tempo fa su questo argomento. E tu hai altre serie tv o film da consigliare alle altre persone che stanno guardando questo video? O c'è una serie tv o un film italiano che ti piace particolarmente? Beh, scrivilo qui sotto nei commenti e abbiamo una conversazione proprio su questo argomento. Noi per il video di oggi abbiamo finito e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia! Ciao!